హై ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ జశ్వంత్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ప్రీవియస్ అయితే నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మీద కొన్ని వీడియోస్ అయితే చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో మీలో ఎవరికైనా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకోవాలనిపిస్తే సో ఆ వీడియోస్ యొక్క నేను ఆ వీడియోస్ అన్నింటి కలిపి ఒక ప్లేలిస్ట్ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను సో ఆ ప్లేలిస్ట్ యొక్క లింక్ అయితే నేను మీకు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు అక్కడ నుంచి కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ వీడియోస్ అన్నింటినీ చూడొచ్చు సో గైస్ ఈ వీడియోలో అయితే నేను మీకు చార్ట్ బోర్డ్ని ఎలా బిల్ చేయాలి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మనకి చార్ట్ బోర్డ్స్ మనం వితౌట్ కోడ్ బిల్ చేయొచ్చు లేదంటే కోడింగ్ యూస్ చేసుకోవడం బిల్ చేయొచ్చు సో మనం వితౌట్ కోడ్ అయితే మనకి బిల్ చేయడానికి చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో నేను మీకు అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ దాదాపు ఈజీగా ఉండే ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నింటినీ తీసుకుని ఎలా బిల్ చేయాలి కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను సో ప్రెసెంట్ అయితే మనం కోడింగ్ లేకుండా మనం ఒక చార్ట్ బోర్డ్ని ఎలా బిల్ చేయాలి నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు డైలాగ్ ఫ్లో ఫ్రెండ్స్ మనం డైలాగ్ ఫ్లో అనే కంపెనీని యూస్ చేసుకుంటాం అంటే డైలాగ్ ఫ్లో అనేది ఒక కంపెనీ సో ఈ డైలాగ్ ఫ్లోకి ఒక సైట్ ఉందన్నమాట సో ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా మనం యూస్ చేసుకుంటాం సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ని యూస్ చేసుకుని మనం చార్ట్ బోర్డ్స్ అనేవి బిల్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు డైలాగ్ ఫ్లో అంటే డైలాగ్ ఫ్లో ఇస్ ఎ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ అండర్స్టాండింగ్ ప్లాట్ఫామ్ యూజర్ టు డిజైన్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ ఎ కన్వర్సేషనల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్ టు మొబైల్ అప్లికేషన్స్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ డివైసెస్ బాట్స్ ఇంటరాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్స్ అండ్ సాన్ సో ఏంటంటే ఈ డైలాగ్ ఫ్లోలో మనం ఈ డైలాగ్ ఫ్లో సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేసి అంటే ఈ డైలాగ్ ఫ్లో ప్లాట్ఫామ్ యూస్ చేసి మనం ఏ చార్ట్ బోర్డ్ బిల్ చేసినా కానీ ఆ చార్ట్ బోర్డ్స్ని మనం ఎక్కడన్నా ఎంబెట్ చేసుకోవచ్చు ఐ మీన్ బ్లాగ్స్లో ఎంబెట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే వెబ్సైట్స్లో ఎంబెట్ చేసుకోవచ్చు మొబైల్ అప్లికేషన్స్లో కూడా ఎంబెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అలాగే మనం మనం చేసిన చార్ట్ బోర్డ్స్ తోటి వాయిస్తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు డైలాగ్ ఫ్లో ఇస్ ఫౌండెడ్ ఆన్ టూ థౌజండ్ టెన్ అనమాట ఇక్కడ పేరెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ వచ్చేసరికి గూగుల్ సో ఇది కంప్లీట్లీ గూగుల్కి సంబంధించింది సో గూగుల్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ప్లాట్ఫామ్ అనమాట సో మనం చూద్దాం సో వన్స్ మీరు ఇక్కడ డైలాగ్ ఫ్లో అనే ఒక లింక్ ఉంటుంది సో డైలాగ్ ఫ్లో డాట్ క్లౌడ్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ సో ఈ లింక్ని కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు అక్కడ నుంచి కూడా మీరు డాష్ బోర్డ్కి అయితే రావచ్చు వన్స్ ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఈ విధంగా డాష్ బోర్డ్ అయితే వస్తుంది మిమ్మల్ని సైన్ ఇన్ అవ్వమని చెప్తుంది మీరు మీ మెయిల్ తోటి సైన్ అయితే అవ్వాలి సో ఫ్రెండ్స్ సైన్ నేనైతే నా నా క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చేసి సైన్ అవుతాను సో మీరు కూడా సైన్ ఇన్ అవ్వండి సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు వన్స్ మీరు సైన్ ఇన్ అయిన వెంటనే మీకు ఈ విధంగా డాష్ బోర్డ్ అయితే వస్తుంది ప్లీజ్ రివ్యూ యువర్ అకౌంట్ సెటింగ్స్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అని సో మీరు ఎస్ ఐ హ్యావ్ రైడ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ ద అగ్రిమెంట్ అని కొట్టేసి యాక్సెప్ట్ కొట్టాలి సో వన్స్ మీరు యాక్టెప్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు డాష్ బోర్డ్ అయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో డోంట్ నో వేర్ టు బిగిన్ లెట్ అస్ హెల్ప్ యూ గెట్ స్టార్టెడ్ అంటే ఇక్కడ గెట్ స్టార్టెడ్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఒక డాక్యుమెంటేషన్ లింక్ అయితే వస్తుంది సో ఈ డాక్యుమెంటేషన్ లింక్ వచ్చేసరికి మీరు ఏ విధంగా చార్ట్ బోర్డ్స్ని బిల్ చేయాలి అని మొత్తం ఇక్కడ మీకు మ్యాటర్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి అయితే దాన్ని చూడండి అది మంచిగా యూస్ఫులే ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే మనం ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్లో చూడొచ్చు క్రియేట్ ఏజెంట్ డాక్స్ డాక్స్ అంటే ఇందాక నేను ఓపెన్ చేసింది అండ్ నెక్స్ట్ మంత్ సపోర్ట్ అకౌంట్ లాగౌట్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనం ఒక ఏజెంట్ అయితే క్రియేట్ చేయాలి ఏజెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బాట్ అనమాట సో క్రియేట్ ఏజెంట్ మీద క్లిక్ చేశాను సో క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఏజెంట్ నేమ్ అని అడుగుతుంది అనమాట సో ఏజెంట్ నేమ్ మన ఇష్టం వచ్చింది ఇవ్వచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాంసంగ్ బాట్ శాంసంగ్ బాట్ అని ఇచ్చాను నేను అండ్ నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చేసరికి లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ డిఫాల్ట్ టైం వచ్చేసరికి జిఎంటి ప్లస్ ఫైవ్ త్రీ జీరో ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేయాలి సో వన్స్ క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ అనేది తీసుకుంటుంది లేదంటే ఫైవ్ సెకండ్స్లోకి కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట ఒక ప్రాసెస్ అంటే ఒక బాట్ అనేది బిల్ చేస్తుంది ఓకే వర్కింగ్ ఓకే డన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడైతే మనకి ఒక బాట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది అంటే ఒక ఏజెంట్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఏజెంట్ నేమ్ వచ్చేసరికి శాంసంగ్ బాట్ అనమాట ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లెఫ్ట్లో మనకి ఇంటెన్స్ ఎంటిటీస్ నాలెడ్జ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అని కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో వీటన్నిటిని కూడా నేను మీకు ఫ్యూచర్లో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రజెంట్ అయితే నేను మీకు ఒక బాట్ని బిల్ చేసి చూపించాలి కాబట్టి దానికోసం మనం ఒక బాట్ని అయితే బిల్ చేద్దాం మనం మనకి బేసిక్గా చార్ట్ బోర్డ్ అయితే స్టార్టింగ్ చార్ట్ బోర్డ్స్ అయితే బేసిక్గా ఇంటరాక్షన్ అవుతాం లైక్ హాయ్ హౌ ఆర్ యూ వాట్ ఈస్ యువర
సో సేవ్ చేసిన వెంటనే మీకు సేవ్ అనేది అయిపోతుంది సో మనం ఈ చార్ట్ బోర్డ్ని ఎక్కడ చూడాలి ఎక్కడ టెస్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు ట్రై ఇట్ అని ఉంటుంది సో ఎక్కడన్నా టెస్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే మీకు డైరెక్ట్గా కన్సోల్ ఒక న్యూ లింక్ ఓపెన్ ఓపెన్ చేసుకుని కూడా టెస్ట్ చేయొచ్చు సో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇక్కడ సైడ్లో మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఇంటిగ్రేషన్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటే ఏదన్నా ఒక వెబ్సైట్లో కానీ యాప్లో కానీ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడానికి వీళ్ళు కోడ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడానికి సో గైజ్ ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు వెబ్ డెమో అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది అంటే ఒక టోగల్ ఉంది టోగల్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి వెబ్ డెమో అనేది ఆన్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఒక పాపప్ అనేది వస్తుంది ఈ పాపప్లో మీరు చూడవచ్చు ఐ ఫ్రేమ్ అనే ఒక కోడ్ ఉంది హెచ్డిఎంఎల్ కోడ్ ఈ కోడ్ని తీసుకెళ్లి మనం మన వెబ్సైట్లో కానీ మన బ్లాగ్లో కానీ పేస్ట్ చేసుకుంటే మనకు చార్ట్ బోర్డ్ అనేది పాపప్ అవుతుంది అనమాట అంటే చార్ట్ బోర్డ్ చార్ట్ బోర్డ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది లేదంటే పైన ఒక యూనిక్ యూఆర్ అనేది మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు వీళ్ళు మనకి టెస్టింగ్ కోసం లేదంటే మీరు ఎక్కడన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని కూడా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు సో వన్స్ నేను ఆ యూఆర్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి చార్ట్ బోర్డ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది చూపిస్తుంది మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్న హెచ్డిఎంఎల్ కోడ్ని కానీ యూజ్ చేసుకొని మీ వెబ్సైట్లో లేదంటే బ్లాగ్లో కానీ ఎంబెట్ చేస్తే ఓన్లీ ఈ చార్ట్ బోర్డ్ బాక్స్ వరకు మాత్రమే డిస్ప్లే అనేది చూపిస్తుంది సో ఇది ఇవ్వాలి కాబట్టి దీనికి ఇట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా మొత్తం చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూడొచ్చు శాంసంగ్ బాటన్ నేమ్ కూడా ఉంది సో ఫస్ట్ అయితే మనం టెస్ట్ చేద్దాం బేసిక్ క్వశ్చన్స్కి అంటే జనరల్ క్వశ్చన్స్కి ఇది ఆన్సర్ చేస్తుందా లేదా అని ఫస్ట్ వన్ హలో ఓకే హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఓకే హౌ ఆర్ యూ ఓకే వండర్ఫుల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాస్కింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఓకే హౌ ఆర్ యూ దిస్ మార్నింగ్ ఫైన్ అండ్ ఓకే బాయ్ యా బాయ్ ఓకే ఫైన్ సో ఈ విధంగా అయితే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇట్లా మనకి ఆటోమేటిక్గా రిప్లైస్ అయితే ఇస్తుంది అనమాట వన్స్ నేను మీకు ఇప్పుడు ఇంకో ఫ్యూచర్ అనేది చూపిస్తాను ఓకే మనం ఫస్ట్ స్మాల్ టాక్లోకి వెళ్దాం సో స్మాల్ టాక్ ఇందాక మనం ఎనేబుల్ చేసాం సో ఇక్కడ మీకు స్మాల్ టాక్లో కూడా ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కొన్ని ఫోల్డర్స్ అయితే ఉన్నాయి అబౌట్ ఏజెంట్ కాటర్స్ ఎలా ఇలా సో ఫస్ట్ అయితే నేను అబౌట్ ఏజెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తాను సో వన్స్ అబౌట్ ఏజెంట్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ తోటి మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఎంటర్ చేయడానికి ఒక బాక్స్ కూడా ఉంది సో ఫస్ట్ అయితే మనం టెస్ట్ చేద్దాం సో హూ ఆర్ యూ అని ఉంది ఇక్కడ వన్స్ హూ ఆర్ యూ అని దీన్ని అడుగుదాం ఏమని చెప్తుంది హూ ఆర్ యూ సో హూ ఆర్ యూ అంటే ఐఎమ్ ఏ వర్చువల్ బీయింగ్ నాట్ ఏ రియల్ పర్సన్ అంటుంది సో ఇక్కడ దీంట్లో ఉండే మంచి ఫీచర్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం మన ఇష్టం వచ్చిన ఆన్సర్స్కి పప పప అయ్యేలాగా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ హూ ఆర్ యూ అన్నప్పుడు ఐఎమ్ you are virtual assistant virtual assistant ane answer ivachu ledante i'm a bot anidam ledante samsung bot సో మనం కంప్లీట్గా చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇందాక మనం హూ ఆర్ యూ అని టెక్స్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ఐఎమ్ ఏ వర్చువల్ బీయింగ్ నాట్ ఏ రియల్ పర్సన్ ఉంది కానీ ఇక్కడ మనం ఒక త్రీ రూల్స్ అయితే పాస్ చేసాం అంటే త్రీ ఆన్సర్స్ డిస్ప్లే కావాలని చెప్పి మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేపించామన్నమాట ఈ క్వశ్చన్కి హూ ఆర్ యూ అని అడిగినప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మనకి ఇప్పుడు మనం వన్స్ సేవ్ చేసి హూ ఆర్ యూ అని టెక్స్ట్ చేస్తే మనకి ఈ మూడిట్లో ర్యాండమ్ ఆన్సర్స్ అనేవి అది జనరేట్ చేయాలన్నమాట టెస్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు వన్స్ నేను సేవ్ మీద క్లిక్ చేశాను సో సేవ్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇది సేవ్ అయితే అయిపోతుంది వన్స్ ఈ పేజ్ని అయితే మనం ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేద్దాం సో ఎఫ్ ఫైవ్ సో వన్స్ రిఫ్రెష్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు హూ ఆర్ యూ అనేది అడుగుదాం సో హూ ఆర్ యూ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు శాంసంగ్ బట్ నేను మళ్ళీ హూ ఆర్ యూ అని టెక్స్ట్ చేస్తాను సో ఓకే ఐఎమ్ ఏ బాట్ సో ర్యాండమ్లీ ఆన్సర్స్ అయితే మనకి ఇస్తుంది అనమాట సో ఇట్లా మీకు ఏ విధంగా కావాలన్నా కానీ మీరు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు సో కరెంట్లీ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్ అని ఒకసారి టెక్స్ట్ చేద్దాం మీద ఏమిస్తుందో ఏ ఎస్డబ్ల్యూ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్ సో ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్ సో క్యాన్ యూ ట్రై ఆస్కింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే అని అడుగుతుంది సో ఒకసారి మనం ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్ దగ్గర చేంజ్ చేద్దాం ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్స్ దగ్గర నో నో ఐ క్యాంట్ ఆన్సర్ ఓకే నో ఐ క్యాంట్ ఆన్సర్ అని చెప్పి మనం సేవ్ చేద్దాం ఒకసారి ఏమంటుందో చూద్దాం ఓకే ఓకే డన్ వన్స్ రిఫ్రెష్ చేద్దాం ఒకసారి ఓకే ఏఎన్ ఎస్డబ్ల్యూ ఇయర్ ఆన్సర్ మై క్వశ్చన్ సో చూసారా ఇక్కడ నో పై క్యాంట్ ఆన్సర్ అంటే మనం ఇట్లా మాడిఫై అనేది చేసుకో
ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ రిప్లైస్ ఆటోమేటిక్గా ఇది ప్రీ ఫంక్షన్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఈ డైలాగ్ ఫ్లో అనేది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సో ఇది మనం ఏం చేంజెస్ చేయకపోతే సో ప్రీ ఫంక్షనల్లీ ఆన్సర్స్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది సో మనం ఇక్కడ మాడిఫై చేసి ఈ మాడిఫై చేసిన ఆన్సర్స్ అయితే అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట సో మీరు టూ వేస్లో అయితే చూడొచ్చు ఒకటి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ మీద ఇంటిగ్రేషన్స్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ చాలా ఇంటిగ్రేషన్స్ అయితే ఉంటాయి సో వీటన్నిటి ఇంటిగ్రేషన్స్ మీద కూడా నేను వీడియోస్ అయితే చేస్తాను మనం ఇప్పుడు కరెంట్లో అయితే వెబ్ డెమో మీద వెబ్ డెమోని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం సో ఈ వెబ్ డెమో మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి టూ పాపప్స్ అయితే వస్తాయి అంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు కోడింగ్ కోడ్ ఉంది అండ్ ఆల్సో యూనిక్ లింక్ అనేది ఉంది సో యూనిక్ లింక్ మీద యూనిక్ వార్ల మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే మనకి ఈ విధంగా డాష్ బోర్డ్ అయితే వస్తుంది మీరు ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ అయితే ఉంది ఈ కోడ్ని తీసుకెళ్ళి మీరు ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఈ కోడ్ అని ప్లేస్ చేస్తే ఎలా మనకి డిస్ప్లే అవుతుందో అని సో ఇది వచ్చేసరికి నా బ్లాగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాగ్లో నేను ఈ చాట్ బోర్డ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరిగింది అంటే బేసిక్ చాట్ బోర్డ్ అనమాట సో ఒకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను అది ఎలా అని ఓకే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఓరియో బాట్ సో హలో ఓకే హూ ఈస్ యువ బాస్ ఇంకొక చూసారా జశ్వంత్ రెడ్డి ఈస్ మై బాస్ ఓకే ఇట్లా మనకి జస్ట్ ఫన్నీగా చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం అఫీషియల్ పర్పస్గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ కస్టమైజేషన్ కూడా నేను మీకు మొత్తం చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా మీరు మీ ముందుకు కూడా తీసుకొస్తాను ఇంకా టెక్నికల్ వీడియోస్ ఇంకా నాన్ టెక్నికల్ వీడియోస్ కూడా సో గైస్ మీరు నా ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారైతే వెంటనే వీడియో కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ అయితే ప్రెస్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మీరు నా వీడియోస్ అయితే చూడగలుగుతారు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే ఒక లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అలాగే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెషన్లో కమెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నాకు సపోర్ట్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్